ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ದಿವಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವು ಸೊ ಇದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೂ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತ್ರೀ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೋರ್ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೈವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೆನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಓ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೆನ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೆನ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಲ್ಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ನನಗೆ ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿವರೆಗೂ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಕ್
ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಸ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಏನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ದೇನೆ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ತರ ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಸೊ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೊಬಂದೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಇವಂದು ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ ಬಟ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಆಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂ ನೂರ್ ಎಂ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇರೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೆಮೊರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇದು ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಮೊರಿನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಇರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ರ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೊಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಕ್ಸಿ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಫಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ತರ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊ ಇವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆತರ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್